ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் சென்ற அத்தியாயத்திற்கு லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட் செய்த அனைவருக்கும் நன்றி மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க யாரோ இவன் பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் பதினாறு சிறிது நேரம் கழித்து உள்ளே வந்தவனுக்கு தூங்கி கொண்டிருந்த தன் அவளின் மார்பின் மீது தலை வைத்து தூங்கி கொண்டிருந்த குழந்தையே கண்ணில் பட அதை கண்டு மெதுவாக புன்னகைத்தவன் மற்றைய பக்கம் வந்து கேசவை அணைத்தபடி படுத்துவிட்டான் அடுத்த நாள் காலையில் அனைவரும் பூங்காவுக்கு செல்ல ஆயத்தமான போது அஞ்சலிக்கு குமட்டி கொண்டு வந்தது ஏற்கனவே தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாக சந்தேகப்பட்டவள் கைவசம் இருந்த ஹெச்சிஜி ஸ்டிக்கை வைத்து பரிசோதித்த போது அவள் கர்ப்பமாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட அவளுக்கோ எல்லை இல்லாத மகிழ்ச்சியாக உருவானது அனாதையாகவே வளர்ந்தவளுக்கு கையில் வைத்து தாங்கும் கணவனும் அவனது காதலினால் உருவான மகவும் இருக்க வேறு என்ன வேண்டும் அடிவயிற்றை சந்தோஷமாக வருடியவள் குளியல் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தபோது அப்போதுதான் டெனிம் ஜீன்ஸும் முழங்கை வரை மடிக்கப்பட்டிருந்த நீல நிற ஷர்ட்டும் அணிந்து கால் மேல் கால் போட்டு கம்பீரமாக போனில் பேசி கொண்டிருந்தான் கர்ணர் தன் அவன் அழுகை ரசித்தபடி வந்திருக்க அவனோ போனில் பேசியபடியே அவள் இடையே ஒற்றை கையால் பிடித்து வா இழுத்து தன்னுடன் நெருக்கி கொண்டான் அவளும் வாகாக அவனில் சாய்ந்திருக்க அவளது பூரிப்பான முகம் அவனுக்கு ஏதோ உணர்த்த என்ன என்று ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி கேட்டான் அவளோ இடையே அணைத்திருந்த அவன் கரத்தை எடுத்து தனது புடவையை விளக்கி வெற்று வயிற்றில் வைக்க அவளை விழிவிரித்து பார்த்தவன் ஐ வில் கால் யூ பேக் என்றபடி போனை வைத்துவிட்டு அவள் தோள்களை பற்றி நிஜமாவா என்று கேட்டான் அவளும் ஆம் என்று சொல்லி முடிக்கவில்லை அவள் முகத்தை இரு கைகளாலும் பற்றியவன் அவள் நெற்றி கண்ணம் நாசி என்று முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு களைத்த இதழ்களை அவள் இதழ்களில் பொருத்தி இழைப்பாறினான் அவளும் தன் அவனுக்கு வாகாக தனது முகத்தை கொடுத்தவள் அவன் ஆழ்ந்த இதழ் அணைப்பில் அடங்கித்தான் போனாள் ஒரு கட்டத்தில் மூச்சு முட்ட அதனை அறிந்து கொண்டவன் அவளுக்கு இடைவேளை அளிக்கும் முகமாக சற்று விலகி ஐ லவ் யூடி என்ற அஸ்கி குரலில் உரைத்தவன் மீண்டும் தன் அவள் இதழில் மீண்டும் இதழ் பொருத்திய சமயம் அவர்கள் அரைக்கதவு தட்டப்பட்டது பெருமூச்சோடு அவளை பார்த்து கண்ணடித்து விட்டு எழுந்து கதவை திறக்க அங்கு வாசலில் நின்ற நந்தினி இன்னும் ரெடியாகலையா என்று கேட்டாள் உடனே கர்ணன் இல்ல நீ நாங்க வரல என்று சொல்ல நந்தினியோ புருவம் சுருக்கி பார்க்க அவன் பின்னால் இருந்து அவனை தாண்டி வந்த அஞ்சலி நந்தியை புன்னகையுடன் அணைத்துக் கொள்ள அவள் அணைப்பை அஞ்சலி சொல்ல வருவதை நந்தினிக்கு உணர்த்தியது இரு குழந்தைகளின் தாய் அவளுக்கு தாய்மையின் பூரிப்பு தெரியாதா என்ன அவளை நிமித்தி நிஜமாவா என்று கேட்டவளுக்கு அவளது வெட்கச்சிரிப்பை அனைத்தையும் உணர்த்த அஞ்சலியை இருக்க அணைத்துக் கொண்டவள் அப்போ நல்லா ரெஸ்டடி நாளைக்கே நம்ம ஊருக்கு கிளம்பலாம் எங்களுக்கும் தனியா போக இஷ்டம் இல்லை என்றவள் கர்ணனிடம் திரும்பி வாழ்த்துக்கள் என்று மெல்லிய புன்னகையுடன் கூறிவிட்டு விஷயத்தை சொல்ல மற்றவர்களை தேடிச் சென்றாள் விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட தனமும் அடுத்த கணமே அஞ்சலியை தேடி வந்து வாகாக அணைத்து கொண்டார் ருத்ரனோ கர்ணனை அணைத்து வாழ்த்த அனைவர் வாழ்த்திலும் வெட்கப்பட்டு போனது என்னவோ கர்ணன் தான் நந்தினி கேஷவிடமும் மிருஷாவிடம் உங்களுக்கு குட்டி பாப்பா வரப்போகுது என்று கூற குழந்தைகளும் குதூகலிக்க ஆரம்பித்தவர்கள் கர்ணன் அறையிலேயே தங்கிவிட்டனர் எவ்வளவு அழைத்தும் முடியாது என்று வர வர முடியாது என்று கூறியவர்கள் அங்கேயே கர்ணனிடம் கேள்வி கேட்டு அவனை ஒரு வழி பண்ணிவிட குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு தனது அறைக்குள் நுழைந்தால் அங்கே ஒரு தொலைபேசி உரையாடல் அறைக்கு உரையாட அறைக்குள் வந்த ருத்ரனுக்கு தனியாக அறைக்குள் நுழைந்த நந்தினியை பார்த்ததும் ஹார்மோன்கள் தாறுமாறாக சுரக்க ஆரம்பித்தன நந்தினியோ கதவை தாளிட்டு விட்டு ரெண்டு பேரும் அங்கேயே நிற்க போறாங்களாம் பாவம் அஞ்சலியும் கர்ணனும் ஒரு வழி பண்ண போறாங்க என்று புன்னகையுடன் கூறியவள் அப்போதுதான் போனை வைத்துவிட்டு சுவரில் சாய்ந்து ஒற்றை காலை சுவரில் குற்றியபடி மார்புக்கு குறுக்காக கையை வைத்து தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்த தன் அவனின் பார்வை மாற்றத்தை உணர்ந்து கொண்டாள் தன் அவனின் மோகம் கலந்த பார்வையை கண்டதுமே அவனது அடுத்த நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும் என்று அறிந்தவளுக்கு உடல் சிலிர்த்து அடங்க இரு அடிகள் பின்னால் வைத்தவள் கதவில் சாய்ந்து நிற்க அவனோ காலை சுவற்றில் இருந்து இறக்கியவன் தன் அவளை நோக்கி ஒவ்வொரு அடியாக வைத்து நடக்க ஆரம்பித்தான் அவனது ஒவ்வொரு அடியையும் பார்த்தவள் இதய துடிப்பு வெளியில் கேட்கும் அளவுக்கு வேகமாக துடிக்க பெருமூச்சு எடுத்து தன்னைத்தானே கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்தாள் பார்வையாலேயே துயில் உரியும் தன் அவனை கண்டவளுக்கு எப்படி அவனை எதிர்கொள்வது என்று தெரியாமல் தலையை தாழ்த்தி கொள்ள அடுத்த கணமே தன் அவள் அருகே மூச்சு காற்று படும் அளவுக்கு நெருங்கி நின்றான் அவன் அவன் மூச்சு காற்றின் உஷ்ணமே தன் அவனின் நிலையை எடுத்து உரைக்க அவனோ அவள் முகத்தை தன்னை நோக்கி ஒற்றை விரலால் நிமித்தியவன் அவள் நெற்றியில் தனது முத்தத்தை பதித்தான் தன் அவன் முரட்டு இதழ்கள் ஸ்பரிசத்தை அவள் கண்மூடி அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க அவன் இதழ்களோ சற்று கீழிறங்கி அவளது கண்ணக்கதுப்பை தீண்டியது அவளோ உணர்வுகளின் பிடியில் அவன் ஷர்ட்டை இழுத்து பிடிக்க தன் அவள் மனநிலையை உணர்ந்தவன் நாசி தீண்டி அடுத்த கணமே தனது வலிய இதழ்களை அவளது மென் இதழ்களில் பொருத்தி கொண்டான் 
நீண்ட நெடிய இதழ் முத்தமா அல்லது இதழ் உத்தமா என்று அறிய முடியாத அளவு ஒருவருக்கொருவர் ஈடு கொடுத்து முத்தமிட அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாத ருத்ரனின் கைகள் தன்னவள் மேனியில் அத்துமீற ஆரம்பித்தது அவளும் தன்னவன் தீண்டலை தடுக்காமல் இருக்க அவனோ அவளை முத்தமிட்டபடியே மஞ்சத்தில் சரித்தவன் அவள் புடவையை தளர்த்தி அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறினான் தான் அவன் தீண்டலுக்கு அவள் மேனி உருகி குழைய அவனுக்கோ பொக்கிஷம் கையில் கிடைத்த உணர்வில் அவளை கொண்டாடி தீர்த்தான் இரு குழந்தைகள் பிறந்திருந்தாலும் இருவர் மனமும் ஒன்றித்து நடைபெறும் முதல் தாம்பத்தியம் அல்லவா அவளது சீக்கிரம் அவன் தாகம் அடங்கிவிடுமா என்ன மீண்டும் மீண்டும் தன் அவளை நாட அவள் தான் ஒரு கட்டத்தில் சோர்ந்து போனாள் தன் அவள் உடல்நிலை உணர்ந்து அவளுக்கு ஓய்வு கொடுப்பதற்காக விட்டு விலக தன் அவன் விலவ விலகுவது கூட பிடிக்காமல் அவன் வெற்று மார்பில் தலை வைத்து தூங்கி போனால் நந்தினி சிறிய ஓய்வுக்கு பின்னர் குளித்து ஆயத்தமாகி வெளியே வந்து குழந்தைகளுடனும் கர்ண நாரையில் நேரத்தினை கடத்தினார்கள் நந்தினியோ எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அஞ்சலிக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்க ருத்ரனுக்கோ இன்னும் மோகம் அடங்காத உணர்வு தன் அவளையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்க்க அதை கவனித்த நந்தினியோ ஐயோ இப்படி பார்த்து வைக்கிறாரே யாரும் பார்த்தால் என்ன நினைப்பாங்க என்று நினைத்தவள் அவன் அருகே வந்து இருந்து யாரும் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க என்று கேட்க அவனோ அவளை பார்த்து ஒற்றை கண்ணை அடித்து ஏன் பொண்டாட்டியே நான் பார்க்குறேன் என்றான் அவளோ உங்களை திருத்த முடியாது என்று முனுமுணுத்தவள் குழந்தைகள் அருகே சென்ற போதிலும் அவன் தனது மனைவியை ரசிப்பதை நிறுத்தவில்லை அன்றைய நாள் அனைவருக்கும் மன திருப்தியுடன் கழிய அடுத்த நாள் அனைவரும் ஊரை நோக்கி புறப்பட்டனர் அந்த சுற்றுலாவில் யாருமே எங்கேயும் செல்லவில்லை எதையும் ரசிக்கவில்லை ஆனால் திருப்தியான பயணம் இரு ஜோடிகளுக்கும் நிறைவான சுற்றுலா அது ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்க்கையின் அனைத்து துன்பங்களுக்கும் ஆதாரமானது அந்த குடும்ப சுற்றுலா இன்றோ அனைத்து காயங்களுக்கும் மருந்தாகி போனது முற்றும் எபிலாக் இரு வருடங்கள் கழித்து அண்ணா நந்தினி அம்மாக்கு தங்கச்சி பாப்பா தானே பிறக்கும் என்று சோகமாக கேட்ட மிருஷாவை பார்த்த கேஷவ் சித்திக்கு தம்பு தம்பி பாப்பா என் கூட விளையாட இருக்கான் உன்னை பார்க்கவும் பயம் பாவமா தான் இருக்கு தங்கச்சி பாப்பா தான் பிறக்கும் என்று அவன் கூற ஏ என்று கூச்சலிட்டாள் மிருஷா அன்று அஞ்சலியின் குழந்தை ஆகர்ஷனனுக்கு முதலாவது பிறந்தனார் கர்ணனின் அலுவலக ஊழியர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் என்று வீடே களை கட்ட ருத்ரனோ மடிக்கணினி முன்னால் இருந்து வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்போதுதான் குளித்து விட்டு வந்த நந்தினிக்கு எரிச்சலாக இருக்க காலையிலிருந்து இப்படியே இருக்கீங்களே வீட்டில் ஒரு விசேஷம்னு நினைப்பிருக்கா என்று கேட்டவர் அவன் மடிக்கணினியை மூட ஏ முக்கியமான ரிப்போர்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கேன்ல என்று சீரியவன் அப்போதுதான் குளித்து விட்டு மெரோன் நிற புடவையில் ஏழு மாதம் மேடிட்ட வயிற்றுடன் நின்ற மனைவியை பார்த்தான் அவள் அழகிய வதனத்தை பார்த்ததுமே அவன் கோபம் எங்கோ பறந்து போக அவள் எழுந்து அவள் அருகே வர அவளோ அவனை விழிவிறுத்து பார்த்தபடி பின்னால் சென்று சுவரில் சாய்ந்து நின்றாள் அவள் அருகே வந்த ருத்ரன் தனது முகத்தினை அவள் கழுத்தில் புதைக்க அவளோ ஒன்று லேப்டாப்பில் இருக்க வேண்டியது இல்லைனா என்கிட்ட வர வேண்டியது இதை தவிர என்னதான் தெரியும் என்று கேட்டாலும் தன் அவன் ஸ்பரிசத்தில் கண்மூடி அதை அனுபவித்தபடி தான் நின்றிருந்தாள் சிறிது நேரம் அப்படியே நின்ற சமயம் நந்தினிக்கு நேரம் போவது அவள் எதிரே இருந்த சுவர் கடிகாரம் மூலம் தெரிய அவன் மார்பில் கை வைத்து தள்ளி நிறுத்தியவள் நேரமாச்சு சீக்கிரம் ரெடியாகுங்க என்று கூற அவனோ எதையும் முழுசா பண் முழுசா பண்ண விட மாட்டேங்கிறா என்று சலித்து கொண்டவன் நேரத்தை பார்த்துவிட்டு அவள் புடவைக்கு பொருத்தமான மெரோ நிற ஷர்ட்டை அணிந்து ஆயத்தமானான் தன் அவன் ஆயத்தமாவதை தன் கண் வெட்டாமல் நந்தினி பார்த்து கொண்டிருக்க அவனோ கண்ணாடியோடு தன் அவளை பார்த்தபடி இப்படி பார்க்க வேண்டியது பக்கத்தில் வந்தால் நேரமாச்சு அது இதுன்னு விரட்ட வேண்டியது என்றான் போலி கோபத்துடன் அவளை அவளோ அதை கேட்டு சத்தமாக சிரித்தவள் புலம்பினது போதும் சீக்கிரம் வாங்க என்றபடி வெளியேற தன் அவளை பார்த்த ருத்ரன் ஒரு புன்னகையுடன் ஆயத்தமானான் அதே சமயம் அஞ்சலியோ அங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என் நெக்லஸை போட்டு விடுங்க என்று அழைக்க மகனின் உடையை அயன் பண்ணி கொண்டிருந்த கர்ணனோ நீ தானே நீ அயன் பண்ண சொன்ன என்றான் உடனே அவள் இன்னும் அயன் பண்ணி முடிக்கலையா என்று சலித்தபடி அவன் அருகே வர அயன் பண்ணி உடைய தள்ளிய வைத்தவன் அவளையே பார்த்தபடியே முடிச்சிட்டேன் என்று கூற அவள் திரும்பி தனது நெக்லஸை காட்டினாள் அவனோ நெக்லஸை போடுவதை விட்டுவிட்டு அவள் கழுத்தில் சின்ன முத்தம் பதிக்க தன் அவனை நோக்கி புன்னகையுடன் திரும்பியவள் நான் என்ன சொன்னா என்று ஆரம்பிக்க முதல் அவள் இதழ்கள் அவன் வசமாயின ஆனால் நேரமாவதை உணர்ந்த கர்ணனை ஆழ்ந்த முத்தம் பதித்துவிட்டு அவளை விட்டு விலக அவ்வளவு வெட்கச் சிரிப்புடன் ஆயத்தமானாள் சிறிது நேரத்தில் அனைவரும் ஆயத்தமாகி முடிய விழாவுக்கு வந்த புகைப்படக்காரர் அனைவரையும் புகைப்படம் எடுக்க ஆரம்பித்தார் தனமும் செல்வமும் அருகருகே இருக்க தனத்துக்கு பக்கத்தில் ருத்ரனும் அவன் மடியில் இரு குழந்தைகளும் அவன் பின்னால் நந்தினி நிற்க மற்றைய பக்கம் கர்ணன் மடியில் அவன் மகன் இருக்க பின்னால் அஞ்சலி நின்றிருக்கு அங்கே அழகான புகைப்படம் பிடிக்கப்பட்டது அடுத்து ஒவ்வொரு குடும்பமாக நின்று புகைப்படம் எடுக்க ஆரம்பித்தனர் 
கர்ணன் அஞ்சலி மற்றும் மகன் புகைப்படம் எடுத்து முடிய ருத்ரன் குடும்பம் ஒரே மெரு நிற உடைகளில் புகைப்படம் எடுக்க ஆரம்பித்தனர் ருத்ரன் அருகே மேடிட்ட வயிற்றுடன் நந்தினி நின்றிருக்க இருவரின் இரு பக்கமும் இரு குழந்தைகளும் நிற்க அங்கு அழகான புகைப்படம் உள்வாங்கப்பட்டது அந்த சமயம் ருத்ரன் மற்றும் நந்தினிக்கு லீட லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் போது ருத்ரன் வரைந்த இதே போன்ற புகைப்படம் நினைவு வர ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து காதலுடன் புன்னகைத்து கொள்ள நந்தினியோ நீங்க நினைச்சது நடந்துருச்சு என்று கூற ருத்ரனோ அவளை பார்த்து கண்களை சிமிட்டினான் கதை முடிவுற்றது நன்றி